为什么偷了法宝？谁偷你们法宝了？就是你们偷的。谁偷的？谁偷的？谁偷的？法宝能放你们屋里去？拿出证据来！拿出证据来！承认吧！承认！承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？承认什么呀？他们已经吵起来了。嗯，小凡真的去找碧瑶了？不必为他担心，只是有一事我不明白，为何不直接把法宝拿走，或者将邪教妖物尽数毁掉，这样不是更好吗？法宝大多都认主，而且都是邪气，我们拿走也没有什么用处。弟子都是杂鱼，反而好解决，而真正麻烦的，是邪教的毒神和玉阳子那些功法比较高的高手。如果我们将他的法宝毁掉的话，他们会对我们产生怀疑，非但不会起内讧，反而会彼此更加团结。倒不如先从内部瓦解他们的联盟。嗯，有证据了，别吵了，别吵了，还不承认？到底怎么回事？你最好跟我说清楚。血口喷人，简直是污蔑！污蔑！污蔑！污蔑！污蔑！就是。难道我们万毒门的弟子还会把东西塞到你房间去不成？对，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是。够了，不要轻举妄动，先找鬼王评个理。谁不知道你秦无言勾结鬼王宗，要娶那碧瑶当老婆，鬼王怎么会不向着你？所以呢，你不敢去见鬼王，走就走，怕你不成？玉阳子呢？玉阳子。你也太着急了吧！一心想进山寻宝，现在找不到，居然还敢下手偷自己人的东西。就你那些破法宝，我长生堂还瞧不上呢。一定是有人从中挑拨离间，大敌在侧，不可因此小事而罔顾大局。哼，小事，法宝全部丢了，这是小事？即使是敌人所为。都拿了法宝，为何不全部毁之，还要放到长生堂房中？这不大可能吧？哦，这恐怕是有人被占了便宜，气不过，借刀杀人吧？玉阳子，你说话给我当心一点。鬼王，那这挑拨离间之人，不会是你吧？我万人网做事向来磊落，这种小伎俩有什么意思？哼哼，你包庇敌人也不是一次两次了，谁知道你在想什么？还找了个青云门女婿，迟迟不肯动手，该不会是你让你女婿做的这事吧？啊，神，我昨天是给足了你面子，你若要再胡言乱语，就休怪我。对你不客气了，万人王，那林惊与人呢？被人私底下放走，找不到了，放走了，不会是你女儿放的吧？玉阳子，怎么？好吧，狗咬狗一嘴毛，你们分个上下高低，我先走了。师傅，鬼王宗不是什么好东西，咱们也走吧。宗主，该怎么办？不要紧，就让他们去打头阵吧，消耗了实力，我们再上山。既然是这样。就休怪我翻脸无情。师傅，请听我一言，千万别冲动。师傅，这个时候，咱们不能打头阵。青云门一定早已做好准备，谁先冲上去，定会遭到他们的当头重击。那你说怎么办？不如，咱们等鬼王宗先动手，跟在他们身后，这样才最安全。秦无言。你到底是往哪一头的？他们把门主都气成这样，你现在居然还要让咱们去求和？绝无此事。我只是说，眼下攻打青云，实在不是一个好的时机
那你是觉得，咱们万毒门定会败在青云山上？师傅法力高强，青云门那群废物怎么会是师傅的对手？弟子只是担心玉阳子他们渔翁得利。那你怎么知道，咱们攻打青云门的时候，鬼王宗的人马不会趁机把咱们给卖了？你说来说去就是想让师傅回去。哎，你不会是？挂念你那个未过门的媳妇儿吧，师傅。无言，你私底下与鬼王交往甚密，我还没找你算账呢。师傅，弟子是为大局着想，替咱们万毒门监视鬼王宗。弟子不也是为了本门带回了不少有用的消息吗？好，既是这样，那要回去，就你自己回去。留在鬼王宗，监视他们的一举一动，随时向我报告。还是说，你已经被那个丫头迷得晕头转向了？在弟子心里，最重要的当然是师傅，还有万毒门。那就这么定了。但是，千万别让我发现你有一丝的反心。别忘了，你身上还有毒蛊。是。其余人，随我出战，攻打青云山。是小凡，小凡，我知道你在这附近，你快出来！
这一生，究竟是为了什么？原来这偷换法宝、一箭双雕的计谋是你设计的。之前发现你也来这儿，所以我特意来此，与你了却几桩心事。只可惜，我也不是余都的城防官，而你，也不是城主了。是与不是暂且不论。我来这儿就想问你一句话：这一路走来，你当真做的问心无愧吗？当年你流落于。如今看起来，似乎成长了不少，只可惜，你错失了一个最好的机会。刚才，你本可以一箭重伤我，可惜，你没有出手。若是换在一年之前，也许我会这么做，手刃仇人吧。可是我不想。秦无言，最后问你一次。如果我原谅你的话，你会回头吗？你连你外公的仇都能放弃，让你回头，比杀了你更有价值。不可能，我不是你。你从小出生在无忧无虑的青云，一直是门中的中流砥柱。你就是跟张小凡在一起待久了，才学会了他那一套，而我有我自己的路要走，用不着任何人来同情我。初见吧，少城主，杀了我，你才是余都的城主。出手吧，没想到最后还是得用这样的方式来解决问题。万独门和长生堂的人都已经撤走了，可以准备了。会分别引爆村里的炸药。事到如今，也只能这样了。嗯，来吧。
。如果我，你根本就分不清谁才是你的仇人。我这不是为仇恨而战，小凡不是，鲸鱼也不是。哼，曾叔叔，本事长进不少，若你外公还在，定会老怀安慰，他一定会安慰的，因为我还是我，我就是曾叔叔。你们虽然说了各自下山，但是怎么能扔下你呢？既是如此，那便一起上吧。秋言，你恩将仇报，天理不容张小凡，没想到你如此足智多谋，当真是我轻敌大意了。乌合之主，你注定失败。我向来信奉一力降十会，所有的计策，在绝对的力量前，都将被我鬼王宗所粉碎。你们赶快赶回你们师门吧，兴许还能亲眼见到他的覆灭。去吧，我们快回去你没事吧？这个是必毒丹，来，分一下。我临出玉都之前就知道会碰到万毒门的人，特意让小环准备了必毒丹。曾叔叔，你长大了，还是你考虑的周全。对了，爹不是不让你回来了吗？爹，你还说呢，为什么不告诉我呀？哎，我娘呢？放心吧。你娘没事，她现在正在峰回峰。倒是你，见到张小凡他们了吗？他们都回来了，我们和青云同生共死。还是你天师伯说的对啊，爹也相信你，无论如何都会回来的。众弟子听令。守住此门，直到最后一刻。是。悬煞化为神雷，煌煌天威，一剑引之。
师傅呢？师傅在里面疗伤。师傅，你回来了，徐琪。外面情况如何？魔教又杀上山来了，我们想出了办法，准备分头将他们击破。敌人势大，我看你还是不要留在这里了，带着天涯剑和你的师姐妹们一同离开小竹峰，找个地方。师傅。师傅，自打您第一次带我回来，我就将青云当成了自己的家。薛七，是绝对不会离开您的。师傅，师傅，师傅也罢，带出了你们这些弟子，乃是我生平最大的成就。学七，文明，既是如此，我们师徒就一同出战。是。是追，那你就是魔教长生堂的刺客周隐吧？你是谁？是你，你是万剑一，马上离开我们青云祖师祠堂，快走。嗯、斩龙剑，乃是取自南疆极苦之地万载绿金所铸，斩杀奸邪无数。若用此剑，必定要下定决心，以攻为守。就算功力不够，也要下定决心斩杀强敌。非如此，不能发挥其神力。一定要记住，弟子谨遵教诲。嗯。哎，你下过山了？是。见到你师父了。他已经是本门的叛徒。靖宇啊，一日为师，终身为父。就算他是个叛徒，他也是你一辈子的师傅。这个，即使从你身上开始，也必将在你身上结束。他已经走了，我想过去找他，可我不知道。他会去到哪里？据苍松白入青云门当日所言，他全家
被魔教炼血堂所杀。当时师尊，包括道玄师兄，从未怀疑过。可是万万没想到的是，这只是一个谎言，他只是一个冒名顶替的孤儿，而青云门上上下下，竟被这个谎言蒙蔽了上百年。师伯，就算追到天涯海角，我也要找到他，与他解决这场夙愿。青云，人死不能复生，不要为了这个仇恨而活着，否则，你就变成了他。弟子明白。如今，龙首峰戒律堂失去了掌座。想必你的师兄弟们都人心惶惶，而你在祖师祠堂面壁伐期也已经过了，去你该去的地方吧。是，金宇，把那个盒子带上，送到通天峰，不管道玄师兄伤势如何，都要亲手交给他，事关重大，千万不能弄丢了。我叫狂徒，欺我龙首峰无人吗？师兄弟，各位师兄弟，我已经被逐出龙首峰，不再是戒律堂的人了。怎么，想投奔鬼王宗吗？<笑>鬼王不把女儿嫁给你，你当不成他的女婿了。师傅又背叛了青云门，我看不如这样，我勉为其难。把你收在长生堂门下。我林惊宇此生行事光明磊落，不管你们怎么看我，我始终都是青云的人。玉阳子，受死吧！给我杀！通天峰支援是。
。小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，你醒醒！醒醒啊，小凡！小凡。醒了，小凡，慢点。来，你瞧瞧你，大敌当前，疲惫力竭之下，还敢与毒神硬碰？来，把药吃了。大黄丹。嗯，那年你被你师父打了一掌，也是吃了这个调理内伤的。不过你现在内心紊乱，千万不可以再妄动真气了。谢谢师娘。你这一日一夜都跑哪儿去了？你大义师兄他们几个在通天峰到处找你，到现在还没回来呢。我下山了。那个叫碧瑶的姑娘呢？见着了吗，师娘？你不怪我，傻孩子。师娘知道，感情这事是没有对错的，你自己也不要太过于执着。如果与他兵刃相见，我可能还是下不了手。但是师娘，你相信我，我绝对不会倾向于魔教的。你自己心里有主意便好。其实你师父也从来没有因为这个责怪过你。师父呢？还在通天峰守着呢。你的几个师叔都受了伤，眼下也只有他才能与鬼王一战了。哎，你别乱动。你别担心，我跟你师父在一起这么多年，自当同生共死。咱们大竹峰虽然人少，却也从不退缩。你刚吃了药，再休息片刻，待会儿我便带着你们一同前去。还好,好有小凡及时赶到，要不然，你恐怕……别怕。师兄不会有事的。这一次，咱们大家都在呢，哪怕是要死在一起，也不负青云千年威名。嗯，只要能和齐师兄在一起，灵儿就不怕。没想到，张师弟会回青云，还救了我一命。先前是我错怪他，以为他就那么走了。这一点，师兄你大可放心，小凡他是绝对不会丢下我们不管的。师姐，哦，师姐，齐师兄，小凡，谢谢你救了齐师兄。这次我们打赢了魔教之后，我跟齐师兄就要成婚了。恭喜你们了，齐师兄。你一定要好好待我师姐，她一向是我们大珠峰的掌上明珠。小凡，灵儿，随我来，驰援通天峰。是。是。师伯让我带过来的，嘱咐我亲手转交给掌门师伯。好，就是拼尽全力，也要守住我青云。是，师叔
，鬼王现在马上就要打进来了。鲸鱼，随我迎敌。终于又来到此地了，只是不知当年两教大战之后的遗骸是否仍有英灵，不知青云的列代祖师是否还能料到今时今日的这一刻。鬼王，这么多年，你一直处心积虑、机关算尽，要离间我青云。可惜呀、啊，看到我身后的这些弟子了吗？我们青云。上下一心，同仇敌忾。哪怕是战到最后一刻，也绝不会有任何人向你屈服。天不易，交出诛仙剑，我可以饶你们这群小辈不死。哼哼，待你屠尽我青云之后，再说这话不迟。负隅顽抗，不智至极。我倒要看看你们青云门到底有什么能耐。那就来吧，别来。声。